నమస్తే వికాస భారతం కార్యక్రమానికి స్వాగతం న్యాయం దృష్టిలో అందరం సమానమే దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తికి న్యాయం అందాలనే ఉద్దేశంతో ప్రారంభించబడినటువంటి కార్యక్రమమే ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రాలు ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రాల గురించి వివరించడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటుగా ఉన్నారు సీనియర్ అనలిస్ట్ డాక్టర్ బి మధుసూదన్ రెడ్డి గారు మధుసూదన్ రెడ్డి గారు నమస్కారం అండి సో ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రాల గురించి చాలా వరకు అవగాహన ఉందా లేదా అనేదే ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రాలు అసలు ఎందుకు ప్రారంభించారు వాటి ఉద్దేశం ఏంటండి కవిత గారు భారతదేశంలో నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా ఉంది మన దగ్గర నూట ముప్పై కోట్ల జనాభాలో ఇరవై ఆరు శాతం మంది దారిద్ర రేఖను దిగిన ఇప్పటికి కూడా ఈ మధ్యనే ప్రపంచ జనాభా చూస్తే ఎనిమిది బిలియన్లకు ఎరుకుంది అంటే ఎనిమిది వందల కోట్లు భవిష్యత్తులో ఇంకా పది ఇరవై సంవత్సరాల్లో చైనాను మించిపోయే అవకాశం భారతదేశానికి ఉంది అయితే అస నిస్సహాయులు అభాగ్యులు దారిద్ర రేఖను దిగున ఉన్నవారు అనాథ పిల్లలు మహిళలు వివిధ రకాలుగా అర్థం అంటే అండర్ రిసర్వ్డ్ అన్సర్వ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ వీళ్ళకి ఏంటంటే ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి న్యాయ సమస్యలు కూడా ప్రత్యేక వ్యక్తిగత సమస్యలు కానీ కుటుంబ సమస్యలు కానీ ప్రాపర్టీ సమస్యలు కానీ రకరకాల సమస్యలు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు స్వతహాగా కోర్టుకు వెళ్ళలేరు ఒక న్యాయవాది నియమించుకోలేరు వాళ్ళు ఆ న్యాయవాదికి ఫీజు ఇవ్వలేరు వాళ్ళు దానికి కావాల్సినటువంటి కాగిదాల ఖర్చు కానీ ఈ రెఫరెన్సెస్ కానీ ఈ రెఫరెన్సెస్ జడ్జ్మెంట్స్ కానీ తె తెచ్చుకోలేరు సో దే ఆర్ నథింగ్ బట్ నిస్సహాయాలు అన్నట్టు అంటే ఒక న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించడానికి వాళ్ళ దగ్గర ఆర్థిక వనరులు ఉండవు అంటే దీని గురించి భారతదేశం మన రాజ్యాంగం ఏం పొందుపరిచింది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరో సంవత్సరంలో నలభై రెండవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ ఏను రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచారు వాట్ ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ సేస్ థర్టీ నైన్ ఏ ఆర్టికల్ ఏం చెప్తుందంటే ఈ దేశంలో ఏ వ్యక్తి అయినా కానీ నిస్సాయులైండి ఆర్థిక వనరులు లేకపోయినచో ఆర్థిక మాంద్యంలో ఉన్నటువంటి కుటుంబాలు ఎవరైనా కానీ ఎన్ని అన్ని వర్గాల వారు శ్రామికులు కానీ ఈవెన్ మిలిటరీ జవాన్ల ఫ్యామిలీస్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉపద్రవాలు వచ్చినప్పుడు ఉంటే రకరకాల భూకంపాలు కానీ భోపాల్ గ్యాస్ బాధితులు కానీ న్యాచురల్ క్యాలమిటీస్ బాధితులు కానీ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ సమస్యను పట్టుకొని వాళ్ళు కోర్టుకు వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి రిలీఫ్ కోసం కోర్టుకు వెళ్ళలేని వారి కోసం ఈ ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ ఏం ద్వారా భారతదేశంలో ప్రతి వ్యక్తికి కూడా న్యాయం అందాలా వాళ్ళు కాబట్టి ఈ న్యాయ సహాయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఈ న్యాయ సహాయ కేంద్రాలు సుప్రీంకోర్టు నుంచి మొదలుకొని మున్సిపల్ మెజిస్ట్రేట్ స్థాయి వరకు అంటే జిల్లాలో చివరి స్థాయి వరకు డివిజనల్ మండల స్థాయి వరకు కూడా ఉన్నటువంటి కోర్టులలో ప్రతి కోర్టులో ఉంటుంది ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సర్వీసెస్ అని తద్వారా నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ లీగల్ అథారిటీ యాక్ట్ కూడా వచ్చింది మన ప్రభుత్వం ఏంటి భారత ప్రభుత్వం నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ సెవెన్లో లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ అని యాక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఇంకా యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా ఖచ్చితంగా న్యాయం అనేది అందాలి పేదవానికి అని చెప్పేసి భారత ప్రభుత్వం ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి సుప్రీంకోర్టు నుంచి మొదలుకుంటే సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టు జిల్లా సెషన్ జడ్జు సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేటు అండ్ ఎంఏ మున్సిపల్ మేజిస్ట్రేట్ ప్రతి కోర్టులో ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సర్వీసెస్ అని బోర్డు ఉంటుంది న్యాయ సహాయ సరకు ఆ దానికి మనం అప్రోచ్ కావాలి ఎవరైతే అభాగ్యులు నిస్సహాయులు న్యాయం అందవలసిన వాళ్ళు మా కేసు ఉంది మాకు అసలు ఎవరు లాయర్ లేరు మేము ఫీజు కట్టుకోలేము న్యాయ న్యాయవాదికి ఫీజు ఇచ్చుకోలేము కోర్టు ఫీజు కూడా ఉంటుంది కోర్టు ఫీజు కట్టలేము అన్న వాళ్ళు దే హూ గోయిన్ సబ్మిట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఇన్ దట్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ ఆ ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రంలో వాళ్ళు దరఖాస్తు పెట్టుకోవాలి అయ్యా మా కేసు ఇది మాకు ఒక న్యాయవాదిని మీరు ఇవ్వండి ఆ ఫీజు మీరే భరించండి అని చెప్తే దానికి కమిటీ ఉంటుంది వాళ్ళు చూసుకొని దే విల్ అలాట్ అక్కడ కూడా కొందరు న్యాయవాదులు ఉచితంగా చేసిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు దెర్ ఆర్ మెనీ అడ్వకేట్స్ హూ విల్ సర్వ్ ది సెక్షన్స్ ఆఫ్ ది డౌన్ ట్రోడ్ అండ్ సొసైటీ ఈ నిస్సహాయులకు న్యాయం న్యాయం కోసం పోరాడే అది వాళ్ళు న్యాయవాదులు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా కేసులు తీసుకుంటారు తీసుకొని వీళ్ళకి అన్ని రకాలుగా వాళ్ళ జిరాక్స్ కార్డుకి వెళ్ళి దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ ఫైలింగ్ కోర్టు ఫీజెస్ జిరాక్స్ మెటీరియల్ రెఫరెన్స్ జడ్జిమెంట్స్ అవన్నీ కూడా వేసి ఫైల్ చేసి వారి తరఫున న్యాయ దేవత ముందు జడ్జీల ముందు కొట్లాడుతుంటారు సో అల్టిమేట్గా దట్ ఈస్ జస్టిస్ ఈజ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద జడ్జ్ జడ్జిమెంట్ అది మన చేతిలో ఉండదు ఇక న్యాయ సహాయము కోర్టుకు తీసుకెళ్లేంత వరకు న్యాయ సహాయ కేంద్రాలు పనిచేస్తాయి అటువంటి చట్టాలు మన దేశంలో వచ్చినాయి కాబట్టి మనం సంతోషించాలి ఎవరు కూడా ఈ దేశంలో సామాన్య మానవుడు పేదరికంలో ఉన్నటువంటి అనుభవిస్తున్న వాడు ఎప్పుడు కూడా భయపడకూడదు తనకు కావాల్సిన న్యాయం కోసం న్యాయ సహాయ కేంద్రాలకు వెళ్ళాలి అవసరమైతే మండల స్థాయిలో తహసీల్దార్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూడా అడగవచ్చు మున్సిపల్ మేజిస్ట్రేట్ స్థాయి ఆఫీస్కి వెళ్ళొచ్చు అడగవచ్చు జిల్లా స్థాయికి అడగవచ్చు లెటర్ కూడా రాయచ్చు తెల కాగితం మీద నాది కేసు ఉన్నది అని చెప్పేసి నువ్వు జిల్లా సెషన్ జడ్జికి రాయచ్చు నువ్వు ఉత్తరం రాస్తే దే విల్ కాల్ యూ నీ ఆధారిత దూరపత్రం
అటువంటి కూడా అప్పుడు న్యాయ సహాయం కింద గెలవచ్చు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు సపోజ్ నన్ను నిర్బంధం చేసారు అనుకోండి ఏం తెలియక వితౌట్ ఎనీ నోటీసు అన్యాయంగా కేసు పెట్టారు అనుకోండి పేదవారి మీద వాళ్ళ కుటుంబానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు ఇమీడియట్గా న్యాయ సహాయ కేంద్రానికి వెళ్ళి మా కుటుంబ వ్యక్తి మీద ఇటువంటి కేసు పెట్టడం జరిగిందని చెప్పేసి దగ్గర అప్రోచ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా అని ఎనీ ఇష్యూ దేర్ ఇస్ నో స్పెసిఫిక్ ఇష్యూ అంటే ఆర్థికంగా వెనుకబడి ఉండి న్యాయానికి దూరం అవుతున్నటువంటి ప్రజలు ఖచ్చితంగా ఈ న్యాయ సహాయ కేంద్రాలను వాడుకుంటూ ముందుకెళ్లాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే మనకు భారత ఫండమెంటల్ రైట్స్ కూడా ఉన్నాయి మనం ఆర్టికల్ ఫోర్టీన్ టు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఏం చెప్తుందంటే మనకు ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ద్వారా ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ కానీ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ లైఫ్ కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ అన్ని రకాల వైద్యము విద్య ఇవన్నీ కూడా ప్రతి మానవునికి దేశంలో భారత రాజ్యాంగం కల్పించినట్టు ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఈజ్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీస్ అంటే హృదయం లాంటిది నీకు ఉన్నటువంటి అన్ని సమస్యలకు కూడా ఆర్టికల్ థర్టీ టూ ఇట్ ఈస్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ ఫర్ ఆల్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్ కాబట్టి నీ దీని ద్వారా సందేశం ఏమి అంటే దూరదర్శన్ ద్వారా సామాన్య ప్రజలకు ఏం చెప్పాలంటే ఏ పేదవాడైనా కానీ న్యాయం పొందాలనుకున్నప్పుడు తనకు ఏ కేసులో కానీ ఈవెన్ భార్యాభర్తల కేసులైనా కూడా వెళ్ళొచ్చు దెర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ డెఫినేషన్ ఫర్ ద ఎనీ కేసు నాకు ఈ కేసు ఉంది మా ఇంట్లో ఈ కేసుకు నేను న్యాయవాదిని సంప్రదించుకోలేను న్యాయవాదికి ఫీజు ఇవ్వలేను నేను కోర్టు ఫీజు కట్టలేను నా దగ్గర పేపర్ కర్సులు కూడా లేవు కనీస బస్ కిరాయలు కూడా లేవు నా దగ్గరికి అన్న ఉద్దేశంలో యూ కెన్ గో పుట్ ఇట్ ఆన్ వైట్ పేపర్ సో అంటే వాళ్ళు ఏమన్నా ప్రూఫ్స్ చూపించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందా దారిద్ర్య రేఖకు దిగుగా ఉన్నాము మేము ఖర్చులు కూడా పెట్టుకోలేము అన్నప్పుడు ఏం ప్రూఫ్స్ చూపించుకోవాలి డిక్లరేషన్ కార్డ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆదాయ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది ఎంఆర్ఓ ఇస్తాడు అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం కనీస ఆదాయ పరిమితి నియమిస్తుంది ఇప్పుడు ఈవెన్ విద్యార్థుల స్కాలర్షిప్ రావాలని కనీస ఆదాయ పరిమితి ఉంటుంది నువ్వు ప్రభుత్వ స్కీమ్ పథకాలు పొందాలని కనీస ఆదాయ పరిమితి కుటుంబానికి ఆ కనీస ఆదాయ పరిమితికి లోబడిన కుటుంబాలకి ఈ అవకాశాలు వస్తాయి దే కెన్ అప్రోచ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా ఇప్పుడు కోర్టులో మీరు చెప్పినట్టుగా వాదించడానికి లాయర్లని ఎవరు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఎక్కడుంటారు ఇక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ బాధితులు ఎవరిని అప్రోచ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ప్రతి కోర్టులో బార్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కోర్ట్ దెర్ విల్ బి బార్ అసోసియేషన్ బార్ అసోసియేషన్ అంటే న్యాయవాదుల సంఘం న్యాయవాదుల సంఘం అక్కడ ఉంటుంది జడ్జులు ఉంటారు ఇక్కడ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ ఉంటుంది ఆ కోర్టులో ప్రతి కోర్టులో ఉంటుంది ప్రతి కోర్టులో ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సర్వీస్ అథారిటీ అని ఉంటుంది చట్టం అదే చెప్తుంది నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఫ్రీ లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతి జిల్లా స్థాయిలో మండల స్థాయిలో తహసీల్దార్ స్థాయిలో కానీ మున్సిపల్ మేజిస్ట్రేట్ స్థాయిలో కానీ సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ స్థాయిలో కానీ జిల్లా సెషన్ జడ్జి స్థాయిలో కానీ ఖచ్చితంగా సుప్రీంకోర్టు స్థాయిలో కూడా ఉంటుంది ఆఫీసే ఉంటుంది అక్కడ నువ్వు నిన్న నువ్వు నువ్వు మీరు వ్యక్తిగతంగా ఈ బాధితులు నిసాయులు అభాగ్యులు అండర్ సర్వ్ అండర్ సర్వ్ పీపుల్ వాళ్ళు లాయర్ దగ్గర పోవాల్సిన అవసరం లేదు అక్కడ బార్ అసోసియేషన్కి వెళ్ళి న్యాయవాదులు కావాల్సిన అవసరం ఉండదు ఆ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఇట్లా అయ్యే మాకు ఇది అంశము మా కేసు మేము దీంతో బాధపడుతున్నాము మాకు కోర్టుకు ఏ విధంగా పోవాలనో తెలియదు మాకు దానికి దీనికి పరిష్కారం కావాలి దీనికి పరిష్కారం కావాలంటే న్యాయ జడ్జిమెంట్ ద్వారానే రావాలి కోర్టు ద్వారానే పరిష్కారం రావాలి కావాలి కాబట్టి మాకు మార్గం చూపించని చెప్పి నాకు దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే ఆ దరఖాస్తుని పరిశీలించి అక్కడ ఉన్న లీగల్ ఎయిడ్ సెక్రటరీ ఉంటారు ప్రతి సొసైటీకి అక్కడ ఉన్న లీగల్ ఎయిడ్ సొసైటీకి సెక్రటరీ ఉంటారు మెంబర్ సెక్రటరీ ఉంటారు వాళ్ళ కేసును పరిశీలించి దాన్ని ఆ పూర్వపూరాలు పరిశీలించి అక్కడ ఉన్న న్యాయవాదులను కన్సల్ట్ చేస్తారు అక్కడ న్యాయవాదులు కూడా రెడీ ఉంటారు దెర్ ఆర్ అందరు న్యాయవాదులు ఒక తీరు ఉంటారు కదా దెర్ ఆర్ మెనీ లాయర్స్ హూ వాంటెడ్ టు సర్వ్ ద సొసైటీ ఆన్ ఫ్రీ బేసిస్ కొంత ఫీజు కూడా ఉంటుంది చిన్న ఆ ఫీజు కూడా ఆ సొసైటీ ఇస్తుంది లీగల్ ఎయిడ్ సొసైటీ విల్ గివ్ ద ఫీజు టు దెన్ అడ్వకేట్ ఆ రకంగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఏం భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదు సామాన్య మానవుడు మన మన దేశంలో అత్యంత ఖరీదైంది ఖర్చుతో కూడుకుంది ఏదైనా ఉందంటే విద్యా వైద్యం ఆ తర్వాత న్యాయానికి మనం ఆ కోర్టును అప్రోచ్ అవ్వాలి అంటే లాయర్ల ఫీజులు అడ్వకేట్ల ఫీజులు అవే భరించరానిగా ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడి దాకా వెళ్ళడానికి వెనుకడుగు వేసే వాళ్ళే చాలామంది ఉంటారు మేము లాయర్ల ఫీజులు పెట్టుకోలేము అనుకునే వాళ్ళు వెళ్ళలేని దాంతోనే వెనుకడుగు వేసేటువంటి బాధితులే ఉంటారు సో అక్కడ వాళ్ళకి ఇప్పుడు కావలసినటువంటి ఖర్చు అంతా ఎవరు పెట్టుకుంటారు ఏంటి అనేటువంటి ఒక భయం ఉంటుంది వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు ప్రభుత్వాలే భరిస్తాయి మీకు లాయర్లకు ఇవ్వాల్సిన ఫీజులు కానీ మీ పేపర్ ఖర్చు కానీ మీకు ఫైల్ చేసే డాక్యుమెంటేషన్ కానీ ఈవెన్ జెరాక్స్ పేపర్ ఖర్చు కూడా ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అక్కడ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ అనేది బడ్జెట్ అలా అలకట్ చేస్తారు రాష్ట్ర
families <laughs> సపోజ్ మిలిటరీలో కూడా చాలామంది ప్రాణత్యాగం చేస్తుంటారు వాళ్ళ కుటుంబాలు ఆ బాధను భరించలేక వాళ్ళు దే కాంటూ ఎనీవేర్ వాళ్ళు కూడా సంప్రదించవచ్చు వాళ్ళకి కావాల్సిన రిలీఫ్ గురించి వాళ్ళ కోసం నష్టపరిహారం కూడా అందట్లేదు అందట్లేదు అనుకుంటే కూడా దే కెన్ అప్రోచ్ ద ఫీల్ లీగల్ ఎయిడ్ సర్వీస్ అండ్ దే కెన్ ఫైల్ ఎ కేస్ బై ది లీగల్ ఎయిడ్ సర్వీస్ వితౌట్ స్పెండింగ్ సింగిల్ ఎన్పీ మనం ఇంటిలో మన జేబులో ఒక రూపాయి ఖర్చు కాకుండా కూడా ఫీల్ లీగల్ ఎయిడ్ ద్వారా మనం న్యాయం పొందవచ్చు అందుకే మన ఈ సమాచారం లేక ఇక్కడ ఇబ్బంది ఏంటంటే ఈ ప్రజలకు సామాన్య మానవులకు ఇట్లా భారతదేశంలో ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సర్వీస్ అని తెలియదు చాలా మందికి తెలియక వాళ్ళు పాపం బాధల్లో ఉంటారు వాళ్ళ అప్రోచ్ అయితారు లాయర్ న్యాయవాదులు దొరికితే ఫీజులు ఎక్కువైపోతాయి ఆ ప్రొసీజర్ తెలియదు కాబట్టి దీన్ని మీరు వైడ్గా దూరదర్శన్ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చేపట్టదు మీకు మిమ్మల్ని అభినందించాలి దూరదర్శన్ ఎందుకంటే దీని ద్వారా ఏమవుతుంది సామాన్య మానవునికి విషయాలు తెలుస్తాయి ఓ ఈ రకమైన ఫెసిలిటీ ఉంది మాకు భారత రాజ్యాంగం పొంది పరిచిన హక్కు ద్వారా మేము ఖచ్చితంగా ఏ కోర్టుకైనా వెళ్ళొచ్చు చిన్న స్థాయి కోర్టు అంటే మున్సిపల్ మేజిస్ట్రేట్ స్థాయి నుంచి సుప్రీంకోర్టు ఢిల్లీ స్థాయి వరకు కూడా యూ కెన్ ఫైల్ కేసు త్రూ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ ఇప్పుడు దేశంలో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తికి న్యాయం అందాలి న్యాయం అందరికీ సమానమే అనుకున్నప్పుడు మీరు ఇప్పుడు ఒక మాట అన్నారు అవగాహన లేదు ఉచితంగా న్యాయం అందుతుంది అనేటువంటి సమాచారం ప్రతి ఒక్కరికి చేరలేదు ఎందుకని చేరలేదు ఇంతకాలం అయినప్పటికీ ఇన్ని దశాబ్దాలు అయినప్పటికీ ఎందుకని చేరలేదు అంటారు మీరు చేసే గుడ్ క్వశ్చన్ దానికి ఏంటంటే మనమే నాట్ ఓన్లీ దట్ ద ద ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ద స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనమే రెస్పాన్సిబుల్ ఎందుకంటే ప్రజలకు తీసుకెళ్ళాలి ఇంతవరకు కూడా దీన్ని ఇప్పుడు ఆ విధంగా అనుకుంటే భారత రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన హక్కులు కానీ ఆదేశక సూత్రాలు కానీ ప్రజలకు అందాల్సిన జస్టిస్ లా లా ఈక్వాలిటీ లా ఈజ్ ఈక్వల్ ఫర్ ఎనీ పర్సన్ ఇన్ దిస్ కంట్రీ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ప్రచారంలోకి రాలేదు ఎక్కువ ప్రచారంలోకి దీనికి మనమే బాధ్యులం అంటే భారత ప్రభుత్వం అడ్మినిస్ట్రేషన్ అడ్మి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇప్పుడు మెయిన్గా ఏముంటుంది పార్లమెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియరీ అండ్ ఫోర్త్ ఎస్టేట్ ఈ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనేది ఖచ్చితంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి అంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్లు కానీ ప్రతి స్టేట్లో లా డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది లా సెక్రటరీ ఉంటాడు లా మినిస్టర్ ఉంటాడు ఆల్ ఇండియా లెవెల్లో ఉంటాడు జడ్జెస్ ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా స్వచ్ఛంద సంస్థలు వీళ్ళందరూ కూడా ఏం చేయాలంటే కోఆర్డినేట్ అయ్యి సామాజిక సదస్సులు పెట్టాలి అవగాహన సదస్సు కూడా పెడితే బాగుంటుంది జడ్జిలను తీసుకొచ్చి ఒక సదస్సు పెట్టాలి అంతా లోక్ అదాలత్ కూడా ఉంటాయి అవును ఇవి ఏం చేస్తారు ఈ న్యాయ సలహా ద్వారా లోక్ అదాలత్లు కూడా కేసు తీసుకెళ్ళవచ్చు లోక్ అదాలత్ అనేది తొందరగా పరిష్కారం అవుతుంది ఇప్పుడు సంవత్సరాల తరబడి న్యాయస్థానాలు కేసులు పెండింగ్ లక్షల కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం తొందరగా న్యాయం జరగాలనుకుంటే ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ని సంప్రదించి ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రాన్ని సంప్రదించి తద్వారా లోక్ అదాలత్కి తీసుకుపోమని చెప్పొచ్చు మనం లోకల్ హాత్ అంటే ఇదే జడ్జిలు మంత్లీ వన్స్ వీక్లీ వన్స్ కూర్చుంటారు సండేస్ కూడా కూర్చుంటారు వాళ్ళు కూర్చొని సమస్యలు పరిష్కరిస్తుంటారు దాంట్లో అన్ని సమస్యలు పరిష్కరించవచ్చు కుటుంబ సమస్యలు ఆర్థిక సమస్యలు ఏదైనా ఉన్నటువంటి మనకు వ్యక్తిగత సమస్యలు దివ్యాంగుల సమస్యలు అన్ని రకాల సమస్యలు కూడా యూ కెన్ గో అండ్ అపీల్ బిఫోర్ ద ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగా లోక్ అదాలత్ ఉంది మనకు ఫాస్ట్ ట్రాక్ కోర్టులు ఉన్నాయి ఉచిత న్యాయ సలహా కేంద్రాలు ఉన్నాయి ఈ ప్రయారిటీ అనేది ఎవరికి ఎలా ఇస్తారు ఎందుకంటే అక్కడ అసహాయాలు ఉంటారు నిస్సహాయాలు ఉంటారు అక్కడ డబ్బు లేని వాళ్ళు ఉంటారు ప్రతి ఒక్కరు ఉంటారు కాబట్టి ప్రయారిటీ బేసిస్ అనేది ఎవరికి ఇస్తారు ఎలా ఉంటుంది అంటే జనరల్గా ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్లో ఫస్ట్ ప్రియారిటీ ఈజ్ గివెన్ టు నిస్సహాయులు అభాగ్యులు అన్సర్వ్ సెక్షన్స్ అండర్ సర్వ్ సెక్షన్స్ డిప్రైవ్డ్ సెక్షన్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ అనగారిన వర్గాలు తాడిత పీడిత వర్గాలు ఈ వర్గాలకు ముందు అవకాశం ఇస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ స్టేటస్ మనకు తెలిసిపోతుంది ద వే వి సీ దెమ్ వి వి నో దట్ వాళ్ళని చూడగానే మనకు అర్థమైపోతుంది వాళ్ళ వాళ్ళ ఆర్థిక పరిస్థితి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి జీవన విధానం దాన్ని చూసి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ కేసులు స్వీకరిస్తారు స్వీకరించి తొందరగా పరిష్కారం అయ్యే దిశలో ఉంటుంది ఇక్కడ ఒక ఒక అమ్మకు పెన్షన్ వస్తారు లేదండి మొత్తం ఆఫీసర్స్ తిరిగింది ఏ ఆఫీసర్ కూడా స్పందించలేదు ఆ తల్లి ఆ పెద్ద తల్లి షీ కెన్ గో అండ్ అప్రోచ్ ద ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ వెళ్ళి నాకు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు నాకు భారత చట్టాల ప్రకారం రాష్ట్ర చట్టాల ప్రకారం నేను ఈ పెన్షన్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నా నాకు పెన్షన్ రావడం లేదు అని చెప్పి దివ్యాంగులైనా కానీ ముసలి వాళ్ళైనా కానీ దే కెన్ గో అండ్ అప్లై దాన్ని ఇమీడియట్గా పరిష్కారం చేస్తుంది జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేసి ఆర్డర్స్ దేవిల్ ఇష్యూ ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్ టు డెలివర్ ద గుడ్స్ వాళ్ళకి న్యాయం జరిగేలా ఒక ఆర్డర్ వస్తుంది దాన్ని ఖచ్చితం
అక్కడ వాళ్ళు పెట్రోల్ డబ్బులు పట్టుకొని ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్లో చుట్టూ తిరుగుతూ ఉన్నారు చూస్తున్నాం దేర్ ఆర్ వియర్ సింగ్ మెనీ కేసెస్ పెట్రోల్ పోసుకొని ఎంఆర్ఓ వాళ్ళ ముందు వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తున్నారు అని చనిపోతాం మా భూమి మా దగ్గర ఉన్నది మా తాత భూమి నాకు వస్తా లేదని చెప్పేసి దాని బదులు వాళ్ళు ఏం చేయాలి దే హెడ్ గో అండ్ అప్రోచ్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళకి ఉన్న రికార్డు సబ్మిట్ సబ్మిట్ చేసినట్టు దే విల్ ఫైల్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ విల్ ఫైల్ కేస్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ యూ కోర్ట్ ఇంటర్వీన్ అయిందంటే ఇమిడియట్ గా ఇమిడియట్ గా ఉంటది కదా నీ న్యాయం జరిగినప్పుడు నీ తాత ముత్తాత భూమి నీకు రానప్పుడు నీకు రికార్డు మారనప్పుడు ధరణిలో నీ పేరు రానప్పుడు నీకు రైతు బంధు రానప్పుడు ఖచ్చితంగా యు కెన్ గో అండ్ అప్రోచ్ ద ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ లో చుట్టూ తిరిగే బదులు అక్కడ న్యాయం జరగనప్పుడు 10 సార్లు పోతావు 5 సార్లు పోతావు 20 సార్లు పోతావు ఇక యు కెన్ గో అలాంటి సమస్యలు తరబడి జస్ట్ యు గో అండ్ అప్రోచ్ లోకాయుక్త ఉంది లోకల అదాలు ఉన్నాయి ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నాయి నువ్వు నువ్వు న్యాయవాది ద్వారా పోతే ఖర్చులు అవుతాయి న్యాయవాది తర్వాత న్యాయవాదికి ఫీజు ఇవ్వాలి డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి లీవన్ లోకాయుక్త తెల్లకాయ అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు జస్ట్ వైట్ పేపర్ మీద పోయి లోకాయుక్త బసిరి భాగంలో ఉంటుంది ప్రతి రాష్ట్రానికి లోకాయుక్త ఉంటుంది నా సమస్య ఏదంటే పరిష్కారం అవుతుంది మానవ హక్కుల కమిషన్ ఉంటుంది దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ లోకాయుక్త ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ లోక్ అదాలత్ ఇవన్నీ కూడా భారత రాజ్యాంగం మనకు ఇచ్చిన అవకాశాలు దీన్ని పేద ప్రజలు వినియోగించుకోవాలి ఇవి నిర్భయ చట్టం వచ్చింది కూడా సపోజ్ ఇప్పుడు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో మహిళల మీద ఏమన్నా లైంగిక దాడులు జరిగినాయి అనుకోండి వాళ్ళు కూడా దేకని అప్రోజ్ ఫీల్ ఎయిగ్ ఎయిడ్ సెంటర్ ఎందుకంటే వాళ్ళు ఒక లాయర్ని పెట్టుకొని పోలీస్ స్టేషన్లో చుట్టూ తిరిగితే న్యాయం జరగకపోవచ్చు ఈరోజు పోలీస్ ఆఫీసర్లు పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా న్యాయం జరుగుతుందని గ్యారంటీ లేదు మనకు సో అటువంటి అప్పుడు ఏం చేయాలి దేవుడు అప్రోజ్ ఫీల్ ఎయిగ్ ఎయిడ్ సెంటర్స్ ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రాలు ప్రతి మండల స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలో మున్సిపల్ మేజిస్ట్రేట్ స్థాయిలో ఆర్డీఓ స్థాయిలో సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్ స్థాయిలో జిల్లా జడ్జి స్థాయిలో హైకోర్టు స్థాయిలో సిటీ సివిల్ కోర్టు స్థాయిలో సుప్రీంకోర్టు స్థాయిలో అంతటా ఉంటాయి మనం వాళ్ళ అక్కడ వెళ్ళి వీళ్ళు పేద ప్రజలు ఏం చేయాలి అడగాలి అక్కడ పోయినాక ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది ఉచిత న్యాయ సలహా కేంద్రం ఈ కోర్టులో అని అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఎవరైనా చూపిస్తారు ఏ న్యాయవాది అయినా చూపిస్తాడు ఇంకా మా మంచి న్యాయవాదులు అంటే వాళ్ళే తీసుకెళ్తారు రామ్మ ఏం ప్రాబ్లం అక్కడ దరఖాస్తు పెట్టి నేను నీ తరఫున కొట్లాడతాను కూడా అంటారు అవును ఇప్పుడు మనము ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రాలు పేదవాళ్ళకు కావచ్చు అసహాయాల కోసం ఇవన్నిటికీ ఉపయోగపడుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు మరి ఉన్న వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి సమస్యలు వాటన్నిటికీ పెండింగ్ కేసులు కావచ్చు ధరణిలో వస్తున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇవన్నిటికీ అప్పుడు ఏం చేయాలంటారు అంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఏంటంటే లక్షల కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి నాటో సుప్రీ సుప్రీం కోర్టు మున్సిపల్ మేజిస్ట్రేట్ వరకు కూడా కొంచెం న్యాయ జడ్జిల సంఖ్య కూడా పరిమితంగా ఉంది మనం చూసినాం ఈ మధ్యనే మన గత చీఫ్ జస్టిస్ భారతదేశంలో చాలామంది న్యాయమూర్తులు నియమించడం జరిగింది అంటే న్యాయమూర్తుల సంఖ్య పెరిగి అంటే రేషియో దేర్ మస్ట్ బీ ఏ రేషియో నూట ముప్పై కోట్ల జనాభాకి ఎంతమంది జడ్జిలు ఉండాలి నూట ముప్పై కోట్ల జనాభాకి ఎంతమంది డాక్టర్లు ఉండాలి నూట ముప్పై కోట్ల జనాభాకి ఎంతమంది టీచర్లు ఉండాలి దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బేసిక్ థింగ్స్ ఒక దేశం యొక్క ఒక రాష్ట్రం యొక్క ఇండెక్స్ ఆర్థిక అభివృద్ధిని కానీ ఆ దేశం యొక్క పురోగతిని కానీ అభివృద్ధిని కానీ చూపించే సూచికలు ఏంటి హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆ దేశం కానీ ఆ రాష్ట్రం యొక్క హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇండెక్సెస్ అల్టిమేట్లీ టు షో ద గ్రోత్ ఆఫ్ యువర్ స్టేట్ అండ్ కంట్రీ వాట్ ఇస్ స్టేట్ స్టేట్ ఈస్ ఎ నేషన్ స్టేట్ ఈస్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇట్ విల్ ప్రొవైడ్ యూ ఆల్ ద రైట్స్ ఫర్ ద కామన్ మ్యాన్ ఓన్లీ మేక్ యూస్ ఆఫ్ ఇట్ భారతదేశ ప్రజలు పేదవాళ్ళు ఏంటంటే ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి జ్ఞానం అనేది అవసరం అక్షర జ్ఞానం అవసరం ఇప్పుడు వయోజన విద్య అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ఉంది స్కూల్కి వెళ్ళలేని వారు కూడా చదువుకోవాలి చదువుకుంటేనే జ్ఞానం వస్తుంది జ్ఞానం వచ్చినప్పుడు యూ కెన్ గో అండ్ అప్రోచ్ ద ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ అయితే ఇప్పుడు రీసెంట్గా రాజ్యసభలో కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి కిరణ్ రిజిజు చెప్పినటువంటి లెక్కలకు సంబంధించి చూస్తే సుప్రీంకోర్టులోనే డెబ్బై ఒక్క వేల కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి అలాగే హైకోర్టులో అన్ని రకాల హైకోర్టుల్లో యాభై తొమ్మిది లక్షల కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి ఇతర సబార్డినేట్ కేసుల్లో ఫోర్ పాయింట్ వన్ క్రోర్ కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నాయి సో అలాంటి టైంలో మనం ఉచిత న్యాయ కోర్టుల్లో ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రాల్లో పెండింగ్లో ఉండకుండా త్వరితగతిన కేసులన్నీ పాస్ అయిపోతాయా జడ్జిమెంట్ అనేది వస్తుందా ఎలా ఉంటుంది బాధితులకు మంచి ప్రశ్న అంటే ఎక్స్పైర్ చేయాలి మ్యాటర్ అంటే జడ్జిలు ఏం చేయాలంటే జడ్జిలు అక్కడ ఉన్న వ్యవస్థ జ్యుడిషియరీ వ్యవస్థ భారతదేశంలో వ్యవస్థ ఏంటంటే ఎక్స్పైర్ చేసి అతి స్పీడ్గా కొంచెం స్పీడ్అప్ చేసి కేసులు పెంచే తొందరగా పరిష్కారం చేసే ముందుకు తీసుకెళ
నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో స్వాతంత్రం వచ్చింది మనకు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు వసంతాలు చేసుకున్నాం మనని ఆజాదీకి అమృత మహోత్సవ్ ఫ్లాట్ ఇన్ జూబ్లీ అయిపోయింది మనని డెబ్బై ఐదు వసంతాలు ఇప్పటి వరకు కూడా ఇన్ని లక్షల కేసులు పెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు భారత ప్రభుత్వం ముందుకు వచ్చి ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సర్వీసులు ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టయితే ద యంగ్ లాయర్స్ ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ ఐఏఎస్కి ఎట్లా ఉంటుంది ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్లో కూడా ఎగ్జామ్ రాసి సెలెక్ట్ అయ్యి ఆ విధంగా యంగ్ లాయర్స్ లా లా ప్రొఫెషనల్కి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది చాలామంది పేదవారు లా ప్రొఫెషనల్కి రారు ఎందుకంటే అబ్బో లా చదువుకొని నేను మళ్ళీ ఏమో దగ్గర పనిచేయాలి జూనియర్షిప్ బతుకుతున్నా బతుకున్నా ఫీజు వస్తుందో రాదో నా కుటుంబ సమస్య ఏదో ఇల్లు కిరా వెళ్తుందో వెళ్ళదో తల్లిదండ్రులు ఎట్లా రాదాలి అనే ఉద్దేశంలో దేర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ హ్యావింగ్ నాలెడ్జ్ ఎంతోమంది విద్యార్థులు న్యాయశాస్త్రాల మీద అవగాహన ఉండి కూడా న్యాయ వృత్తిలో రాలేకపోతున్నారు వై మీకు అసలు భయం అంటే బతుకు దగ్గర భయం ఇక్కడ నాలెడ్జ్ భయం కాదు ఇన్నర్ ఇన్నర్ ఫీలింగ్ అన్నట్టు అబ్బా నేను న్యాయ వృత్తిలో కోసం ఎట్లా బతకాలి నా తల్లిదండ్రులను కష్టపడి చదివించు ఏ విధంగా వాళ్ళని చదవాలి అంటే దీన్ని కొంచెం ప్రమోట్ చేయాలి భారత ప్రభుత్వం ఏ విధంగా మెడికల్ డాక్టర్స్ ఏ విధంగా ప్రమోట్ చేస్తుందో వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చి ఐదు సంవత్సరాల తరంగా వాళ్ళకు వన్ ఇయర్ ఇంటర్న్షిప్ ఇస్తారు నెలకు ఇరవై ఐదు వేలు ఇచ్చి ఇరవై ఐదు ఇప్పుడు యాభై వేలు కావచ్చు ఇరవై ఐదు వేలు ఉండే ఆ ఫీజు ఇచ్చి వాళ్ళకి గౌరవ వేతనం ఇచ్చి పని చేపిస్తారు ఒక వన్ ఇయర్ ప్రాక్టీస్ రూరల్ ఏరియాలో అదేవిధంగా న్యాయ విద్యార్థులు న్యాయ శాస్త్రాన్ని అభ్యసిస్తున్నటువంటి విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చి వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ఇచ్చి స్కాలర్షిప్స్ ఇచ్చి వాళ్ళకు గౌరవ వేతనం ఇచ్చి ప్రాక్టీస్ కోసం చేస్తే ఏమవుతుందంటే వానికి ఏమంటారు దాన్ని కొంచెం నమ్మకం వస్తుంది ఓహో నాకు ప్రభుత్వ సహాయం అందుతుంది ఒక రెండు సంవత్సరాలు నేను లా డిగ్రీ చదివిన ఇంటర్మీడియట్ తొంది ఫైవ్ ఇయర్స్ చదవచ్చు లా డిగ్రీ డిగ్రీ తర్వాత మూడు ఏళ్ళు చదవచ్చు ఆ చదివిన తర్వాత బార్ కౌన్సిల్ ఎన్రోల్మెంట్ చేసిన తర్వాత వాని కొంత ఆర్థిక సహాయం అయింది అనుకో ఎంగ్ లాయర్కు ఒక రెండు నెలలు ప్రభుత్వం స్కాలర్షిప్ ఇస్తుంది నాకు గౌరవ వేతనం ఇస్తుంది అన్నప్పుడు ధైర్యంగా ముందుకు వస్తాను న్యాయ వృత్తిలోకి వచ్చినప్పుడు డెఫినెట్గా పేద ప్రజలకు సహాయం చేసే దిశగా ముందుకు వెళ్తాడు సో ఇప్పుడు అందరూ లాయర్లు ఇప్పుడు ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రాల్లో మీరు అన్నట్టుగా అసహాయ నిస్సహాయ బాధితుల కోసం అండగా ఉంటారా లేకుంటే కొంతమంది మాత్రమే అండగా ఉన్నారా అక్కడ ఉన్నటువంటి కేంద్రాల్లో అందరూ ఎందుకుంటారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది సాల్ డిపెండ్స్ అప్ ద హ్యుమానిటీ హవ్ వీ లీవ్ ఇన్ దొసైటీ మనకి ఏంటంటే స్వతహాగా రావాలి అది మనం సమాజానికి సేవ చేయాలన్నప్పుడు మనిషి పుట్టినప్పుడు రెండు ఉంటాయమ్మా ఒకటి మంచితనం ఒకటి గొప్పతనం మంచితనం అన్నప్పుడు యువర్ టు ఎక్స్టెండ్ యువర్ ఫ్యామిలీ చూసుకోవాలి ఫ్యామిలీ అంటే నాట్ ఓన్లీ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ భార్య పిల్లలు కాదు ఫ్యామిలీ మీన్స్ యువర్ ఎట్ లార్జ్ తల్లిదండ్రులు అక్క చెల్లెళ్ళు ఫ్యామిలీ ఎట్ లార్జ్ నీకు ఉన్నటువంటి జాయింట్ కుటుంబాన్ని సంయుక్త కుటుంబాన్ని అందరిని కాపాడుకోవాలి ఒకటి తెలియ మంత్రి అనుకో ఇంట్లో వాళ్ళందరినీ కూడా తెలియ మంత్రికి తీసుకురావాలి చదివిపియాలి అందరిని వివిధ వృత్తుల్లోకి పంపించాలి అది దాని మంచితనం అంటారు గొప్పతనం ఏంది నువ్వు మంచి వ్యక్తిగా ఎదిగి సమాజంలో ఒక నువ్వు మంచి మంచి జీవితాన్ని నడుతున్నప్పుడు యూ హ్యావ్ టు స్పేర్ యువర్ టైమ్ టు ద సొసైటీ అది గొప్ప అనువైతు నీకు ఉన్న సమయాన్ని సమాజానికి ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అవసరం లేదు నువ్వు చేసే రోజు నీ ఆదాయంలో వంద శాతం నీ ఆదాయంలో ఇరవై ఐదు శాతం సమాజానికి ఇరవై ఐదు శాతం సమయం సమాజానికి వచ్చించడం అనుకో వాడు గొప్పవాడైతు కాబట్టి భారత ప్రభుత్వం కూడా ఈ పేదవారికి ప్రోత్సాహాలు అందించాలి ముఖ్యమైన న్యాయ విద్యార్థులకు ప్రోత్సాహం అందించినట్టయితే న్యాయ వ్యవస్థ బాగుపడుతుంది మీరు అన్నట్టు కేసులు తగ్గిపోతాయి చాలామంది యంగ్స్టర్స్ న్యాయ వృత్తిలోకి వస్తారు ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ సిస్టమ్ కూడా రావాలి ఈ దేశానికి ఎందుకంటే డెబ్బై ఐదు వసంతాల ఫ్రీడమ్ తర్వాత కూడా సర్వీస్ సిస్టమ్ లేదు మన దగ్గర ఇట్స్ ఆల్ ఓన్లీ అపాయింట్మెంట్స్ మున్సిపల్ మేజిస్ట్రేట్ నుంచి డీజే స్థాయి వరకే ఎగ్జామ్ ద్వారా వస్తారు దెర్ విల్ బి డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఫర్ ద మున్సిపల్ మేజిస్ట్రేట్ అండ్ డీజే కూడా డైరెక్ట్ రిక్రూట్మెంట్ ఉంటుంది మధ్యలో ప్రమోషన్ సబ్ 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 కోర్ట్ జడ్జ్ అవుతుంది తర్వాత సుప్రీం కోర్టు వరకు పోవాలంటే మన కొద్ది ఇక్కడ నుంచి ప్రమోషన్లు వస్తారు న్యాయవాద వృత్తుల నుంచి వస్తారు కాబట్టి మీరు అన్నట్టు ఇండియన్ జ్యుడిషియల్ సర్వీస్ వచ్చినట్టయితే ఎందరో మంది యువకులు న్యాయవాద వృత్తికి రానికి అవకాశాలు ఉంటాయి దానికోసం రాక ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఇక డిగ్రీ చదువుకుని మనం ఏదో చిన్న జాబ్ చేసుకుందాం లేక టీచర్ జాబ్ చేసుకుందాం లేకుంటే అది కూడా మంచి టీచర్ వృత్తి కూడా మంచి వృత్తి ఎందుకంటే ఎవరినైనా లాయర్ అయినా డాక్టర్ అయినా ఇంజనీర్ అయినా ఎవరైనా టీచర్ అయినా తయారు చేసి అట్లా ఎంతోమంది న్యాయవాద వృత్తిలోకి రానికి భయపడి వేరే వృత్తిలోకి వెళ్తున్నారు దీనికి మన నిరుద్యోగులకు విద్యార్థులకు మనం ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చినాం అనుకో ఖచ్చితంగా న్యాయ వృత్తులకు అవకాశం వస్తుంది ఈ పేదరికానికి ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి కేసులకు వాళ్ళు కొందరు మంచి మనసుతో అందరూ అట్లా ఉంటారు కదా సమాజానికి సేవ ఉ
సో మనం ప్రోగ్రామ్ చివరిలో మళ్ళీ ఒకసారి మీరు వ్యూవర్స్కి ఒక మాట ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రాల గురించి చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్తారు అంటే ఖచ్చితంగా భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి పేద ప్రజలు దారిద్ర రేఖన దిగున ఉన్నవారు నిస్సహాయులు అభాగ్యులు అండర్ సర్వ్ సెక్షన్స్ అండర్ ప్యూలేజ్ సెక్షన్స్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ హరిజన్లు గిరిజనులు తాడిత పీడి తనారిన వనాలందరూ కూడా మీకు న్యాయ సహాయం కావాల్సినప్పుడు మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉంటే బాధపడకూడదు మీరు ఖచ్చితంగా ఉచిత న్యాయ సలహా కేంద్రాలకు వెళ్ళండి జిల్లా స్థాయి నుంచి మండల స్థాయి నుంచి ఢిల్లీ అంటే మున్సిపల్ మ్యాజిస్ట్రేటు సబ్ కోర్టు జిల్లా స్థాయి కోర్టులు హైకోర్టు స్థాయిలో సుప్రీంకోర్టు స్థాయిలో కూడా అన్ని కోర్టులలో న్యాయ సలహా కేంద్రాలు ఉంటాయి ఉచిత సేవా కేంద్రాలు ఎందుకంటే భారత లీగల్ సర్వీస్ అథారిటీ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ యాక్ట్ ప్రకారం భారత రాజ్యాంగం ఆర్టికల్ థర్టీ నైన్ ఎయిన్ ఏ ద్వారా కల్పించిన హక్కు ప్రతి సామాన్య మానవుడు కూడా తనకు న్యాయం కోసం కోర్టు మెట్లు ఎక్కవచ్చు న్యాయ సలహా కేంద్రాల ద్వారా అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా మీరు దరఖాస్తు పెట్టుకుంటే ఆ లీగల్ సర్వీసెస్ సొసైటీని ఉచిత న్యాయ సలహా కేంద్రాలే మీకు సపోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళు దరఖాస్తు తీసుకుంటారు వాళ్ళే మీ తరఫున న్యాయ వివాదం నియమిస్తారు కోర్టు ఖర్చులు ఫీజు ఖర్చులు జిరాక్స్ ఖర్చులు మీ పేపర్ ఖర్చులు రెఫరెన్సెస్ డాక్యుమెంటేషన్ ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ డూ ఇట్ వాళ్ళే మొత్తం చేసి మీ కేసును న్యాయమూర్తి ముందు ఫైల్ చేస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో ఉన్న అన్నగారిన వాళ్ళందరూ కూడా భారత రాజ్యాంగం కల్పించిన ఈ హక్కును న్యాయ సలహా కేంద్రాల ద్వారా పొందాలని చెప్పి నేను పేద ప్రజలకు అన్నగారిన వర్గాలకు మీ ద్వారా వినవించుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మసూదన్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నిజంగానే ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రాలు నిస్సహాయ ప్రజల కోసం ఉపయోగపడతాయి దేశంలో న్యాయం అనేది అందరికీ సహాయం అందచేయడానికే ఉపయోగపడుతుంది అందరికీ సమానంగా ఉంటుంది అదే ఇవాళ ఉచిత న్యాయ సహాయ కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి వికాస భారతంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమం తిరిగి మరో మంచి కార్యక్రమంతో మేము ముందుంటాం